Thưa quý vị, thu hoạch xong vụ xoài Tết, người trồng xoài ở miền Tây bắt tay vào chăm sóc cây để cây hồi sức, rồi tranh thủ trước khi mùa mưa tới xử lý cho xoài ra trái. Bông xoài đổ nụ kết trái xong thì tầm một tháng sau sẽ đến công đoạn bao trái. Đây cũng là lúc những lao động hành nghề bao xoài cũng tất bật vào vụ. Công việc nghe chừng đơn giản nhưng cũng lắm nỗi nhọc nhằn. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về nghề thời vụ đặc biệt này trong chương trình nào đó, mình kéo cái thang lên mình thọt vô nách tới cái đầu mình cột hai dây chằn hai bên là lấy cái thang dững. Ông thua mình cẩn thận cột dây thang chắc. Ông thua mình là lên trên mà mình cột cái thang rồi mình trước khi mình xuống thang bao mình nó cái giò nhịp thử cái thang có lắc không. Nếu cái thang nó mà nó cứng ngã cứng đó, thì là lên chắc ăn còn cái thang nó lắc là nguy hiểm. Cái công việc này là cũng như là vậy là cũng như là mình ăn cơm đất mình làm vậy trên trời công việc này cũng là cũng nhiều cái nó khó khăn lắm chứ đâu phải mà dễ làm đâu mình phải có ý chút làm gì mình phải có ý chút mình phải chậm gãi chắc ăn hết trên hết <cười> ăn toàn là động mình là trên hết mà mình không có gấp hối công việc thu nhập này nó cũng cuộc sống cũng ổn định cũng uh, sống được tạm qua ngày <cười> nói thì chị chị cũng gì uh, mình cơm mình áo gì cuộc sống thôi chứ gì chứ hai là mình cũng phải đam mê Chuyện 10 năm đó. Mà nếu mà nói chuyện bao xài thì nông dân không tin đâu Nhưng mà dần dần rồi Có một người vài người bao người ta thấy hiệu quả Thứ nhất Lợi trước nhất là Bớt cái công xịt thuốc Cái lợi thứ hai Là Cái da xài mình nó đẹp Đạt cái chất lượng cao Thứ ba là Không có bị cái con rùi đục trái mà nếu là xài thiếu cẩu thì thế giới là sợ con rồi rồi đủ.